दोस्तों माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है हेनरी फील्डिंग को आज हम पढ़ेंगे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कम से कम जय हिंद लिख दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट या पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो किसी भी स्टेट का हो जैसे अभी पंजाब में मास्टर ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आई थिंक द ऑल द नोट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द इंग्लिश लिटरेचर कैंडिडेट्स चलिए बिना देरी किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या हमारे पास नोट्स है हेनरी फील्डिंग जो है ही वॉज बोर्न ऑन ट्वेंटी टू अप्रैल सेवनटीन हंड्रेड सेवन सेवनटीन हंड्रेड सेवन को इनका बर्थ डेट है ही डाइड ऑन एट अक्टूबर सेवनटीन फिफ्टी फोर सेवनटीन फिफ्टी फोर एंड ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज अर्थ अर्दी ह्यूमर सटायर ठीक है सटायर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं हैंनरी फील्डिंग ठीक है ड्रामेटिस्ट हैं नावलिस्ट हैं ठीक है ह्यूमर और सटायर के लिए प्रसिद्ध है हिज कॉमिक नावल टॉम जोन्स इज स्टिल वाइडली अप्रिशिएटेड टॉम जोन्स सभी लोगों ने पढ़ा होगा ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ठीक है और इन मास्टर डिग्री ऑल्सो टॉम जोन्स इज इन सिलेबस इन ऑल द स्टेट्स ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन He is he and Samuel Richardson are seen as founder of the traditional English novel. ठीक है तो Samuel Richardson और Henry Fielding को जाता है traditional English novel लिखने का श्रेय He also holds a place in the history of law enforcement, having used his authority as a magistrate to found the. ठीक है तो ये इनको authority थी magistrate मतलब ये magistrate थे और what he did तो he found the bow स्ट्रीट रनर्स बो स्ट्रीट रनर रनर्स जो है ब्रिटेन की वहाँ की उस समय की पुलिस फोर्स थी तो लंडन फर्स्ट इंटरमीडिय इंटरमीडियटली फाउंडेड फुल टाइम पुलिस फोर्स और इन्होंने जो है फुल टाइम पुलिस फोर्स को फाउंड करने का इनको क्रेडिट जाता है तो उस समय किस नाम से जाने जाते थे बो स्ट्रीट रनर्स चलो आगे देखते हैं फ्रॉम सेवनटीन थर्टी फोर अंटिल सेवनटीन थर्टी नाइन ही रोड एन एनोनीमसली मतलब बिना किसी नाम के अज्ञात नाम से इन्होंने लिखा है सत्रह से लेकर सत्रह तक फॉर द लीडिंग टॉरी लीडिंग टॉरी टॉरी का मतलब अभी बताए ब्रिटिश सॉरी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी थी ये टॉरी इसके लिए इन इन्होंने लिखा है 1734 से लेकर 1739 तक तो ये क्या है ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी टी ओ आर वाई तो उसके पीरियोडिकल्स लिखे हैं ठीक है और द क्राफ्ट मैन जो कि एक न्यूज़पेपर या पत्रिका थी द क्राफ्ट्स मैन के नाम पे उसमें इन्होंने लिखा अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल तो जो रॉबर्ट वॉलपोल थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने लिखा है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फील्डिंग वाज बोर्न एट शार्पे शार्पम समर सेट एंड एजुकेटेड एट इटोन कॉलेज वेयर ही स्टैब्लिश्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद विलियम पिट द एल्डर His mother died when he was eleven. A suit was custody was brought by the grandmother against his charming but irresponsible father, Lieutenant General Edmund Fielding. The settlement placed Henry in his grandmother's care, although the he continued to see his father in London. तो मतलब ये grandmother के पास रहे हैं. In seventeen twenty eight he travelled to Leiden to study classical law at the university. Law की पढ़ाई किया. However, lack of money obliged him to return to London, and he began writing for the theatre. Some of his work was severely critical of the government of Prime Minister Sir Robert Walpole. So, unke against me, unhone likha abhi baat ki humne. Unka bahut important work hai Joseph Andrews. Joseph Andrews, the history of the adventure of the Joseph Andrews. Ye bhi uske work ka naam hai of his friend Mr. Abraham Adams was the first full length novel by the. इंग्लिश ऑथर हैंनरी फील्डिंग टू द पब्लिश एंड एमंग द अर्ली नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो नॉवल है और अपेयरिंग इन सेवनटीन फोर्टी टू एंड डिफाइंड बाई द फील्डिंग एज अ फील्डिंग को क्या डिफाइन किया गया है कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज कोट को याद रखेगा इट टेल्स ऑफ अ गुड नेचर्ड फुटमैंस एडवेंचर्स ऑन द रोड होम एंड लंडन विच हिज फ्रेंड एंड मेंटर द एबसेंट माइंडेड पर्सन अब्राहम एडम्स की स्टोरी है उसमें द नावल एम्बॉडीज अ फ्यूजन ऑफ टू कम्पीटिंग एस्थेटिक्स ऑफ एटीन सेंचुरी लिटरेचर द मॉक हीरोइक एंड न्यू क्लासिकल ठीक है तो ये नावल जो है इसमें क्या है 
ये इसमें जो दो चीज़ें हैं ठीक है द मॉक हीरोइक और न्यू क्लासिकल दोनों का मिश्रण है फिर इनका अगला एक वर्क है शामिला तो शामिला में क्या है एन एपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसिस शामिला एंड्रयूज और सिंपली शामिला एज इट इज मोर कॉमनली नोन एज इज अ सटारिकल ब्यूरल बर्लेस्क्यू बर्लेस्क्यू का मतलब होता है सटारिकल बर्लेस्क्यू जो बोलना चाहिए मैं लिखा गया है इसका मतलब होता है जोक रेडिक्यूल और मॉकरी ठीक है तो नोवे ये नोवेला है बाय इंग्लिश राइटर हैंनरी फील्डिंग इट वाज द फर्स्ट पब्लिश इन अप्रैल 1741 अंडर द नेम ऑफ मिस्टर कॉनी कीबर तो ये याद रखने वाली बात है शामेला इसको किस नाम से ए, अच्छा उन्होंने अपना नाम क्या दिया था राइटर किस राइटर के नाम से उन्होंने पब्लिश किया था मिस्टर कॉनी कीपर के नाम से कीबर के नाम से उन्होंने पब्लिश किया था याद रखना है इसको फील्डिंग नेवर एडमिटेड टू राइटिंग द वर्क बट इट इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी हिज इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द देन पॉपुलर नॉवल पामेला पामेला जो कि सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया था उसको इन्होंने अटैक किया बाय फील्डिंग्स कंटेम्प्रेरी एंड राइवल सैमुअल रिचर्डसन एंड इट्स इज कम्पोज लाइक पामेला इन एपिस्टोलेरी फॉर्म एपिस्टोलेरी फॉर्म में इन्होंने भी लिखा है जैसे पामेला लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने तो उसका मतलब है एपिस्टोलरी फॉर्म का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट की सीरीज निकालना जैसे डायरी एंट्री है उसको डेली लिखा जाता है लेटर्स को आप कंटिन्यू एक के बाद एक या न्यूज़पेपर तो इस तरीके से उन्होंने लिखा था इसको शामेला और किस नाम से लिखा था मिस्टर कॉनी काइबर के नाम से लिखा था कीबर और किसके अगेंस्ट में लिखा था पामेला जो था नॉवल सेम्बल रिचर्डसन के उसके अगेंस्ट में लिखा था द ऑथर्स फोर्स द ऑथर्स फोर्स एंड द प्लेजर्स ऑफ द टाउन इसका पूरा नाम है इज अ प्ले बाय द इंग्लिश प्ले राइटर नॉवलिस्ट हैंनरी फील्डिंग फर्स्ट परफॉर्म इन थर्टीथ मार्च सेवनटीन थर्टी एट द लिटिल थिएटर प्ले है ही मार्केट रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू द थिएटर रॉयल्स रिजेक्शन ऑफ इज अर्लियर प्लेज द ऑथर्स फार्स वॉज फील्डिंग्स फर्स्ट थियोरिटिकल सक्सेस द लिटिल थिएटर अलाउड फील्डिंग्स द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट एंड टू अल्टर द ट्रेडिशनल कॉमेडी जेनर द प्ले रन ड्यूरिंग द अर्ली सेवनटीन थर्टीज एंड वॉज अल्टर्ड फॉर इट्स रन स्टार्टिंग ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन थर्टी एंड अगेन इन रिस्पॉन्स टू द एंकर रिवेलियन ऑफ सेवनटीन थर्टी थ्री थ्रू आउट इट्स लाइफ द प्ले वॉज कपल्ड विद सेवरल डिफरेंट प्लेज इंक्लूडिंग द चीट्स ऑफ स्कैपीन एंड फील्डिंग्स टॉम थम ठीक है तो ये जो था ये भी एक प्ले है ठीक है तो देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट प्ले है फिर है टॉम थम जो भी है ये प्ले है ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉम थम इज़ अ प्ले रिटर्न एज एन एडिशन टू द ऑथर्स फार्स तो द ऑथर्स फार्स इसके पहले हमने जिसको पढ़े उसके बाद ही उसी को इस इस पर्टिकुलर प्ले को ही बढ़ाकर टॉम थम लिखा था इट वॉज एडेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल सेवनटीन थर्टी एट हे मार्केट इट इज़ अ लो ट्रेजडी अबाउट अ कैरेक्टर हु इज स्मॉल इन बोथ साइज इन स्टेटस हु इज जनरेटेड द हैंड ऑफ द प्रिंसेस इन मैरिज एंड दिस इन्फ्यूरिएट्स द क्वीन एंड मेम्बर ऑफ द कोर्ट एंड द प्ले क्रॉनिकल्स देयर अटैम्प्ट टू रीन द मैरिज फील्डिंग्स इ रेगुलर प्ले पब्लिश अंडर द नेम ऑफ एच स्क्री स्क्रीबलर्स सेकंडस ठीक है इस नाम से उन लोगों उन्होंने इरेगुलर प्ले लिखे हैं मतलब एक रेगुलर नहीं एक के बाद अलग अलग असोडोनिम या अज्ञात नाम से इंटेंडेड टू लिंक हिमसेल्फ आइडियली विद द स्क्राइब ब्ले ब्लेरस क्लब ऑफ लिटरेरी सटायरिस्ट फाउंडेड बाय जॉनथन स्विफ्ट तो ये देखो एक क्लब भी बना दिया था जॉनथन स्विफ्ट ने इस नाम से स्क्राइब ब्लेरस क्लब के नाम से एलेक्जेंडर पोप और जॉन गे भी उसमें शामिल थे तो तीनों ने जो है बाद में जो है इस नाम से क्लब भी बनाया है और इस नाम से किसने लिखा है इन्होंने लिखा है हैंनरी फील्डिंग ने लिखा है ये पर्टिकुलर प्ले रेगुलर प्ले में था ये इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर नहीं चल रहा है अलग अलग नाम से उसका अगला भाग दूसरे नाम से उसका अगला भाग दूसरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज को देखिए द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज ऑल्सो नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज और द लाइफ और डेथ ऑफ द टॉम थम द ग्रेट इज अ प्ले बाय हैंनरी फील्डिंग इट इज एन एक्सपेंडेड एंड रिवोक्ड रिवर्ड वर्जन ऑफ वन ऑफ हिज अर्लियर प्ले टॉम थम टॉम थम का ये अगला पार्ट था ठीक है तो इसको आप कंटिन्यू में याद रखिएगा सबसे पहले क्या है सबसे पहले है द ऑथर्स फार्स ठीक है सो ऑथर्स फार्स के बाद द टॉम थम और फिर द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज फिर इसमें क्या है ये क्या बोलती है 
कि द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर हु इज स्मॉल इन स्टेचर एंड स्टेटस यट इन इज ग्रांटेड द हैंड ऑफ द प्रिंसेस इन मैरिज द इनफ्यूरिएटेड क्वीन एंड अनदर मेंबर ऑफ द कोर्ट सब्सिक्वेंटली अटेम्प्टेड Uh, attempt to destroy the marriage the play was first performed at the hay market theater in 24th march 1731 with the companion piece the later writers critics enjoyed the play but pointed out that it was originally designed as a companion piece to author's face theek hai to author's face jo unka pehle wala work tha uske companion piece ke roop mein hi design kiya hai aisa critics ka kehna tha the tragedy of tragedies aage dekhte hain The tragedy of tra tragedies was an expanded and rewritten version of Tom Thumb. We have read it. The life and death of Jonathan Wild the Great. So this is one of his work. What is it? What is it? This is a satiric novel. This is a satiric novel. The life and death of late Jonathan Wild the Great. It was published in 1743 in Fielding's miscellaneous third volume. So miscellaneous means that it was different. It was different stories. It was different. जो टॉपिक्स तो ये थर्ड वॉल्यूम में आया है इट इज़ अ सटैरिक अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ लंडन अंडरवर्ल्ड बॉस जॉनथन वाइल्ड तो कौन था जॉनथन वाइल्ड अंडरवर्ल्ड का बॉस था ठीक है इसका जन्म 1682 को हुआ था मृत्यु 1725 इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन द वेरियस नेरेटिव जेनर दैट पर दैट वर पर्टिक पॉपुलर एट द टाइम सीरियस हिस्ट्री क्रिमिनल बायोग्राफी पॉलिटिकल सटायर एंड पिकेर एसक्यू नॉवल ठीक है तो इसके अंतर्गत ये आता है इस जेनर में आता है ये सम हैव आर्ग्यूड दैट इज इट इज मेनली अ सटायर ऑन ब्रिटेन्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वोलपोल एंड हु वाज कंटिन्यूसली चार्ज बाय हिज पॉलिटिकल एनिमीज एंड विद एलिगेशन ऑफ करप्शन ठीक है तो रियल एक्चुअली यहाँ से स्टोरी थी और उसको ये दूसरा नाम देकर उन्होंने लिखा है इस तरीके की बात क्रिटिक्स ने कही है ठीक है टॉम जोन्स इनका बेस्ट वर्क है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क है हिज ग्रेट वर्क वॉज द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग सेवनटीन फोर्टी नाइन में पब्लिश हुआ आ मेटिक्यूलसली कंस्ट्रक्टेड कॉमिक नावल विद एलिमेंट्स ऑफ द पिकर एसक्यू नावल एंड द बिल डेंगेस्ट रोमन टेलिंग द कन वॉल्यूटेड एंड हिलेरियस टेल ऑफ हाउ अ फाउंडलिंग केम इन टू अ फॉर्चून द प्लॉट ऑफ द टॉम जोन्स इज टू इंजीनियस For simply summary, its basis basis is Tom alienation. इसमें क्या है Tom alienation है from his foster father, Squire Allworthy and his sweetheart Sophia Weston, and his reconciliation with them after lively and dangerous adventures on the road and in London. The triumph is its presentation of English life and character in the mid eighteenth century. ठीक है तो इसको पढ़ लीजिए. अमीला अमीलिया ये भी नॉवल है इज अ सेंटिमेंटल नॉवल रिटर्न पब्लिश इन डिसंबर 1751 इट वाज़ द फोर्थ एंड फाइनल नॉवल रिटर्न बाय द फील्डिंग अमीलिया फॉलो द लाइफ ऑफ अमीलियन कैप्टन विलियम बूथ आफ्टर दे आर मैरिड एंड इट कंटेंस मेनी अल्यूजन्स टू क्लासिक थिएटर एंड फोकसेस ऑन द थीम ऑफ द मैरिज एंड फेमिनाइन इंटेलिजेंस बट फील्डिंग्स स्टेंस ऑन जेंडर इशूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑथर ऑथोरी ऑथोरियल कॉमेंट्री डिस्कसिंग द मैटर ठीक है तो ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्क है हैंनरी फील्डिंग के इसको आप पढ़ लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप अगर आपने नहीं देख पाए हैं तो और ज़रूर इससे आपको मेरे हिसाब से कंप्लीट ये वर्क इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है हैंनरी फील्डिंग का ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू